நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் விவாதத்தை நகர்த்த இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது இடைத்தேர்தல் வந்தால் வாக்காளர்களை கவர் செய்ய கவருக்குள் காசு வைத்து கொட்டி கொட்டி கொடுக்க தயாராக இருக்கும் திமுக திருமங்கலம் இடைத்தேர்தலில் ஆயிரக்கணக்கில் காசை வார் இறைத்து தேர்தலை சந்தித்தது முதல் சமீபத்திய கோவை உள்ளாட்சி தேர்தலில் போலி கொலுசை காட்டி ஓட்டுகளை அள்ளியது என்று ஒவ்வொரு முறையும் புது புது ஃபார்முலாக்களை இறக்கி பணத்தை வார் இறைத்து வந்த திமுக தற்போது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் புது ஃபார்முலாவை களமிறக்கி இருக்கிறது அதுவும் யாரும் கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று ஸ்டாலினின் சிக்கன் ஃபார்முலா இது என்னடா இது புது உருட்டால் இருக்கு என்று நினைக்க வேண்டாம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈரோட்டின் வீடுகளெங்கும் ஒரே கறிக்குழம்பு வாசனை வீச வாசம் பிடித்து கொண்டே அந்த கறிக்குழம்பின் பின்னணியை பற்றி விசாரித்ததில் தான் திமுகவின் திடுக் திடுக் திருட்டுத்தனங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன ஈரோட்டில் உள்ள கருங்கல் பாளையம் என்ற இடத்தில் ஐநூறு வீடுகளுக்கு தலா ஒரு கிலோ சிக்கன் வழங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமையை சிறப்பித்திருக்கிறது திமுக ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய் வீதம் ஐநூறு வீடுகளுக்கு வெறும் ஒரு லட்சம் ரூபாயில் ஒரு வீட்டுக்கு நான்கு ஓட்டுகள் வீதம் இரண்டாயிரம் ஓட்டுகளை கவர் செய்திருக்கிறது திமுக தில்லு முள்ளுகளை விஞ்ஞான ரீதியாக செய்ய திமுகவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவா வேண்டும் இந்த வாரம்தான் சிக்கனாம் அடுத்த வாரம் தொகுதி முழுக்கவே ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய மட்டன் கொடுக்கவும் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவதற்குள் திமுகவின் கைங்கரியத்தால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்களின் வீட்டில் வாரந்தோறும் பிரியாணி திருவிழாதான் போல சிக்கன் எல்லாம் வெறும் சாம்பிள் தான் மெயின் மேட்டரே இதுதான் என்பதை போல இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் திமுக நிர்வாகியின் காரில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக பிடிபட்டிருக்கிறது தங்க காசு டோக்கன் அடே எப்பா என்று வாயை பிளக்க வேண்டாம் கோவையில் கொடுத்த கொலுசின் தரம் பல் இழித்ததால் இந்த முறை ஈரோட்டில் தங்கத்திற்கு மாறி இருக்கிறாராம் டாஸ்மாக் அமைச்சர் ஒரு ஓட்டுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஒரு தங்க காசு என்றால் தொகுதியில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் நீங்களே காசை கணக்கு போட்டுக் கொள்ளுங்கள் இப்படிப்பட்ட அராஜகங்களை தடுக்க வேண்டிய தட்டி கேட்க வேண்டிய தேர்தல் ஆணையம் என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஓட்டுக்கு தங்க காசு வழங்கும் அளவுக்கு திமுகவினருக்கு எங்கிருந்து வந்தது காசு ஒவ்வொரு வாரமும் தொகுதி மக்களுக்கு மட்டன் சிக்கன் வாங்கி தந்து ஓட்டு கேட்கும் ஸ்டாலினின் சிக்கன் ஃபார்முலா ஈரோட்டில் எடுபடுமா திமுக தரும் சிக்கன் மட்டனை வாங்கி கொண்டு தேர்தலில் திமுகவையே பிரியாணி போடப் போகிறார்களா ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் என்றெல்லாம் அலசி ஆராய்கிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு தங்க காசு முதல் கோழிக்கறி வரை விநியோகிக்கப்படுகிறது கோழிக்கறி கொடுத்து கோட்டைக்கு செல்ல திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது திமுக ஈரோட்டில் எடுபடுமா ஸ்டாலினின் சிக்கன் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்கள் அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து திருமதி சிவசங்கரி இணைகிறாங்க வழக்கறிஞர் டாக்டர் ஜேஸ் மோகன் இணைகிறாரு அரசியல் விமர்சகர்கள் திரு அக்னீஸ்வரன் மற்றும் கிஷோர் கே சுவாமி இணைகிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன சிவசங்கரி மேடம் என்ன சிக்கன் ஃபார்முலாலாம் இருக்கிறாங்க என்ன உங்களுக்கு சிக்கன் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பொறாமையில தான் நீங்க வந்து அதெல்லாம் அப்படி தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா என்ன இது சிக்கன் ஃபார்முலா அதாவது சிக்கன் ஃபார்முலா இல்லை சார் பிரியாணி கொடுக்கட்டும் சிக்கன் கொடுக்கட்டும் கோல்டு காயின் கொடுக்கட்டும் எல்லாமே கொடுக்கட்டும் சார் ஏன்னா அது மக்களுடைய பணம் மக்களுக்கே போட்டோம் அதுதான் எடப்பாடியா இருக்கு அந்த மீட்டிங்ல கூட சொன்னார் மக்கள் கிட்ட கொள்ள அடிச்ச பணம் மக்கள் கிட்டே போட்டோம் ஆனா இருபத்தேழு மக்கள் என்ன கொடுப்பாங்க தெரியுமா அல்வா கொடுக்க போறாங்க அதான் நீங்க பாக்க தான் போறீங்க நீங்க ஏதோ அல்வா ஃபார்முலா வச்சிருக்கீங்க போலயே இல்ல இல்ல மக்கள் கொடுக்க போற அல்வாவை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் அதுதான் எல்லாம் கொடுக்கட்டும் ஆனா மக்களை வந்து அவங்க ரொம்ப குறைவா எடை போட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து இப்ப தாலிக்கு தங்கத்தை நிறுத்திட்டு ரெண்டு கிராம் காயினை குடுத்துட்டா மக்கள் உடனே வந்து ஓடி வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுருவா
அதுவும் <laughs> 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 மக்களோடும் <laughs> <laughs> பழகக்கூடிய <laughs> ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யும் போது நீங்க ஒன்னே ஒன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம கூட்டணிக்கு அதை ஒதுக்குறாங்க சந்திரகுமாருக்கு அப்ப பொறுப்பாளரா யார போடுறாங்கன்னா இவர் நம்ம கேண்டிடேட்டா தான் போடுறாங்க அப்போ அன்னைக்கு சந்திரகுமாருக்கு இவர் ஒரு பின்னாடி இருந்து வேலை செஞ்சதுனாதான் அன்னைக்கு வெற்றி பெறாரு அதே சந்திரகுமாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்ன பண்றாரு திமுக வந்து நிக்கும் போது என்ன பண்றாரு அன்னைக்கு முத்துசாமியை தோற்கடிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது யாரு இப்ப நம்மளுடைய கேண்டிடேட் அவர்கள் தான் அதே சந்திரகுமார் டிஎம்கே வரும்போது என்ன பண்றாரு தோத்து போறாரு இதுதான் வரலாறு அதாவது மக்கள் வந்து எல்லாத்தையும் எடை போட்டு பாப்பாங்க சார் இவங்க வந்து பணத்தை நம்பியிருங்கிறாங்க திருடனுக்கு தேல் கோட்டின கதை மாதிரி ஆயிப்போச்சு திருடனுக்கு தேல் கோட்டினா ஓன் கத்தவும் முடியாது அமைதியாவும் இருக்க முடியாது இப்ப திமுக அந்த நிலைமை தான் சொல்லி அழவும் முடியல தோல்வி பயம் முகத்துல வந்துருச்சு எங்க பார அராஜகமா இருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் சார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய எம்பி சி வி சண்முகம் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க முப்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அதை நீக்கப்படல ஆயிரத்தி ஒன்பது பேர் ரெண்டு இடத்துல இருக்காங்க அதையும் சரிபடல அப்போ நாற்பதாயிரம் கிட்டத்தட்ட வாக்காளர்களே என்ன பட்டியல குளறுபடி இருக்கு இன்னுமே வந்து தேர்தல் கமிஷன் எந்த முடிவும் எடுக்காது மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் சரி எஸ்பியும் சரி அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்காங்க இப்ப செங்கோட்டையின் சாரம் என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு பல இடங்கள் என்ன கொட்டகை போட்டு சேரங்களை போட்டு அத்திமீறல் நடக்குது நம்ம ஆட்கள் மீது பொய் வழக்கு போடுறாங்க அப்ப என்ன முழுக்க முழுக்க என்ன தோல்வி பயம் தான் சார் அந்த தோல்வி பயத்தின் வெளிப்பாடு தான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க தோல்வி பயத்தால அவங்க சபரேசன் ஃபார்முலா ஒரு பக்கம் வச்சிருக்கிறாங்க மிரட்டல் ஃபார்முலான்னு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இப்ப சிக்கன் ஃபார்முலா இனி அடுத்த வாரம் மட்டன் ஃபார்முலா வர கொண்டு வர போறேன்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு ஃபார்முலா வச்சிருக்காங்க நீங்க என்ன ஃபார்முலா வச்சிருக்கீங்க நாங்க என்ன ஃபார்முலா மக்கள் நல திட்டங்கள் தான் சார் நாங்க செஞ்ச நல்லதை தான் சார் சொல்றோம் எங்களுடைய பக்கம் வந்து நான் அதான் சொன்னேன் தர்மத்துக்கும் அதர்மத்திற்கான போர் சார் இது எங்க பக்கம் தர்மம் இருக்கு நியாயம் இருக்கு நாங்க செஞ்ச நல திட்டங்களை கொண்டு போறோம் மண்ணின் மைந்தரே ஏழு முறை ஈரோடுல அதிமுக ஜெயிச்சிருக்கு இத்தனை விஷயங்கள் சொல்ற இத்தனை விஷயம் நான் பட்டியலிட்டேன் இப்ப வந்த ரெண்டு வருஷம் உங்க கூட்டணி தலைவர் ஜெயிச்சு வந்திருக்காரு ஏதாவது சொன்னார் சொன்னார் பாத்தீங்களா நான் வந்து கேட்ட சாத்த மாட்டேன் காவலுக்கு நாங்க பைரவரை வைக்க மாட்டோம் நீங்க எப்ப வேணாலும் என்னை வந்து பாக்கலாம் என்ன சந்திக்கலாம் கோரிக்கையை வைக்கலாம் சொல்றாரு அது மாதிரி சொல்ல முடியுமா இவங்க சொல்ல முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க சார் ஏற்கனவே இருந்தாரு அப்பனா என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே இருந்தாரு பூட்டு போட்டு அவர் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு எந்த வித நல திட்டங்களும் கிடையாது அந்த குடிநீர் திட்டங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு கட்டமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சிறப்பா செஞ்சிருக்காரு சார் இப்ப ஒரு முதியவர் சொல்றாரு சார் என்ன சொல்றாரு முப்பதாயிரம் கட்டின வரி ஊடகத்திலே பாத்தீங்க இல்லையா நம்ம ஊடகத்துல வந்து முப்பதாயிரம் கட்டின வரி இன்னைக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரம் கண்ணீரோடு சொல்றாரு சார் ரத்த கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருக்காங்க எப்படி ஓடி வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க கொஞ்சமாவது அடிப்படையான விஷயம் இருக்கணும் இல்லையா கொஞ்சமாவது நியாயம் இருக்கணும் இல்லையா சரி நீங்க உங்க திட்டங்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு எதிரான மனநிலை இதெல்லாம் உங்க ஃபார்முலான்னு சொல்றீங்க ஆனா அவங்க வச்சிருக்கிற இது போன்ற இந்த தில்லுமுள்ளு ஃபார்முலாக்களை எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் எங்க சொல்லணுமோ அங்க சொல்றீங்களா தேர்தல் ஆணையம் தொடர்பான தேர்தல் அதிகாரிகள் கிட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் கிட்ட அவங்களுக்கு <laughs> 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 
எப்படி ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதி சொன்னீங்களோ அத மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எதையாவது கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த நெசவு தொழிலாளர்களுக்காக எதையாவது அக்கறையோடு செஞ்சிருக்கீங்களா எல்லாமே காயலாங்கடைக்கு போயிட்டு இருக்கா அந்த அளவுக்கு கண்ணீரோடு இருக்காங்க விவசாயிகள் கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கணிசமான அளவு சிறுபான்மையர் இருக்காங்க சிறுபான்மையருக்கு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அம்மா அரசு என்ன செஞ்சிருக்கு சார் இருபதாயிரத்துல ஜெருசலத்துக்கு மட்டும் இருபதாயிரத்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஏத்தி கொடுத்தாங்க அது ரெனவேஷனுக்கு மட்டும் ஒரு கோடியில இருந்து அஞ்சு கோடி உயர்த்தினாங்க அஜில யார் கொண்டு வந்தது எடப்பாடி யார் கொண்டு வந்தாரு அஜில பதினஞ்சு கோடி சென்னையில கொண்டு வந்தாரு அதே மாதிரி இந்த சுற்றுச்சுவர் நாகூர் தர்காக்கு என்ன பண்ணாரு நாலு பாயிண்ட் முப்பத்தி அஞ்சு கோடியில அதை சரி பண்ணாரு சரி பண்ணி கொடுத்தாரு அது மாதிரி மார்னிங்ல ஆட்டம் அஞ்சு கோடியில இருந்து பத்து கோடி என்ன மானியங்கள் மத்திய அரசு நிறுத்தின பிறகு கொண்டு போவோம் சிறுபான்மையர் பாதுகாவலர் பாது என்ன பண்ணீங்க சிறுபான்மையர் இருக்கு இல்ல யாருக்குதான் பண்ணீங்க எந்த வர்க்கத்துக்கு பண்ணீங்க சார் நீங்க நீங்க ஊரை ஏமாத்திட்டு நாட்டை ஏமாத்திட்டு கொள்ள அடிச்சுட்டு எங்க இருக்கிற இடங்கள்லாம் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்த இடம் ஒன்றரை கோடியா இருக்கு ஜி ஸ்கொயர் வாங்கி போட்டு ஈசிஆர் எல்லாம் போய் பாருங்க ஈசிஆர் கிடையாது கன்னியாகுமரியில இருந்து திருத்தணி வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு நிலங்களுடைய மதிப்பு எல்லாம் உயர்ந்து போயிருக்கு பத்திரை பதிவுல முறைக்கேடு அதிமுக எல்லா மதங்களுக்கும் ஜாதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட கட்சி நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் என்ன பண்ணிருக்கோம் என்ன இன்புட் என்ன களத்துல இருக்கு அத பார்த்துதான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க நீங்க சும்மா சபரீசனை கொண்டு வந்தலாம் உதய நீதியை கொண்டு வந்தலாம் ஸ்டாலினே ஸ்டாலினே வந்து போனா கூட வந்து ஒன்னும் நடக்காது சார் களத்துல வேதனைப்பட்டு சார் ஒவ்வொரு மக்களும் வேதனைப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ நாங்க செஞ்சதை பாப்பாங்களா நீங்க செய்யாத பாப்பாங்களா அப்ப எடை போட்டு அதுக்கான ஒரு முடிவை கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க நன்றி நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் கிஷோர் சிக்கன் கொடுத்தா ஓட்டு போடுவாங்களா இது என்ன எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருக்கு இந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கு இல்ல இது வந்துட்டு தேர்தல் வாக்குக்கு வந்து காசு கொடுப்பது அல்லது சில பொருட்களை கொடுப்பது அப்படின்ற இந்த வழக்கம் வந்து நம்முடைய முதல் சுதந்திர இந்தியாவுக்கு அப்புறம் நம்முடைய முதல் தேர்தல் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடந்த அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தோம்னா திண்டிவனத்தில் வந்துட்டு ராம்நாத் கோயங்கா காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ராம்நாத் கோயங்கா மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் அவர் வந்து போட்டியிடுறார் அவருக்கு எதிராக போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் பார்த்தோம்னாக்க நம்ம திருக்குறள் முனுசாமி அப்புறம் ஜெயராமன் இவங்க எல்லாம் இந்த ஜெயராமன் உழைப்பாளி கட்சி அப்போது ஹெலிகாப்டரில் பணத்தை தூவினார்கள் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு எல்லாம் எழுந்தது இப்போ வாக்குக்கு பணம் அப்படின்றதை புகுத்தியது காங்கிரஸ் தேர்தல் அரசியல் சுதந்திர இந்தியாவில் தேர்தல் அரசியலில் இதை புகுத்தினார்கள் அதுக்கு முன்னதே அதாவது சுதந்திரத்துக்கு முன்னதே நடந்த தேர்தலிலும் கூட கூட இது மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது ஸோ அதோடைய நீட்சி தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சிக்கன் அளவுக்கு வந்து அது நிற்குது இதை வந்து கை தேர்ந்தவர்களாக கொண்டு போய் சேர்த்தவர்கள் யார் எல்லாத்துலேயும் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்காங்க திமுக அதாவது தேசிய அளவில் எப்படி காங்கிரஸ் ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக இருக்கிறதோ அது மாதிரி தமிழக அளவில் நீங்க திமுகவே ஒரு தவறான முன்னுதாரணம் எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த தேர்தலை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே மாதிரி இப்போ திரு இளங்கோ உணவர்கள் நான் வந்து நீங்க நீங்க சிக்கன் ஆரம்பிச்சதுனால அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் சொல்றேன் இவர்கள் எப்படியெல்லாம் தேர்தலை அணுகுகிறார்கள் சொல்றேன் திரு இளங்கோவனவர்கள் அவருடைய தனிப்பட்ட இழப்பு அப்படின்றத நம்ம வந்து யாரும் குறை சொல்ல கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டு தான் வைக்க போகிறோம் பட் அதை கடந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்றது பாருங்க என்னுடைய கடைசி நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் நான் இந்த தொகுதியில் தான் மடிவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது நீங்கள் அப்படியே ரிவைன் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் கருணாநிதி சொன்னதை நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஐஸ் பெட்டியில் இருக்கிறார் அவர் இறந்து விட்டார் அவர் மீண்டும் வரமாட்டார் இப்படின்லாம் சொல்லி வாக்கு கேட்டது அதாவது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்றே சொல்லி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டியது தாங்கள் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டியது என்றால் நான் சாக கெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி வாக்குகளை சேகரிக்க வேண்டியது இது வந்து ரொம்ப அவலமான ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்கிறேன் தனிப்பட்ட இழப்புகளை கடந்து இது போன்ற அரசியலில் இவர்கள் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க கூடாது என்ன மாதிரியான ஒரு கீழ்த்தரமான ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க ஒரு மறைவு என்பது ஒரு இழப்பு என்பது அது அதை வந்து ஈடுகட்டவே முடியாது பட் அதை வைத்து ஒரு ஆதாயம் தேடுவது அப்படின்றதை இந்த அளவுக்கு மற்றரகமாக யாராவது எடுத்து செல்ல முடியுமா அப்படின்னா சத்தியமா முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் அன்பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இவர்கள் வந்து இப்போ செந்தில் பாலாஜியை களம் இறக்கியதை
ஏன்னா திரு டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கு ஆர் கே நகரில் நான் பணி செய்தேன் என்பதனால மிக நெருக்கமாக நான் அதை அதை உற்று பார்த்ததுனால ஒரு விட்னஸாக நான் இருந்ததுனால நான் சொல்கிறேன் அந்த தேர்தலில் வந்துட்டு அதாவது முதல் முறை வந்து தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது இரண்டாவது முறை தேர்தல் நடந்த பொழுதும் அப்பொழுதும் திரு மறைந்த திரு வெற்றிவேல் அவர்கள் அவர் தான் வந்து பொறுப்பாளராக இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டது கடைசி ஒரு ஒரு வாரத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டது அப்போ அந்த தொய்வு ஏற்பட்ட உடனேயே ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும் பொழுது அங்கே வந்து வெற்றிவேல் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் வெற்றி அப்படின்றது வந்து ரெண்டு ஆயிரம் ஓட்டில் ஜெயிச்சாலும் வெற்றி தான் பத்தாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிச்சாலும் வெற்றி தான் பதினைந்தாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிச்சாலும் வெற்றி தான் நாம் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் செந்தில் பாலாஜி அங்கே சொன்னது இதை நேரடி சாட்சியாக நான் பார்த்ததை இங்கே போட்டு உடைக்கிறேன் அவர் சொன்னது இல்லை இல்லை நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு யுக்தியை கையாள வேண்டும்னு அப்படி கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த இருபது ரூபாய் டோக்கன் ஓ இதை செந்தில் பாலாஜி தான் முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹிஸ்டரிக்கு சொந்தக்காரர் தான் செந்தில் பாலாஜி ஸோ அவருடைய அது அதோடைய அடுத்த கட்டம் நம்ம பரிமாண வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரிணாம வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது அவரை கொலுசு பாலாஜி அப்படின்னு அழைக்கு அழைக்கின்ற அளவுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த வெள்ளி கொலுசுகள் என்ற பெயரில் அவர் கொடுத்தது அது வெள்ளியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிலும் திமுகவினர் வேலையை காட்டினார்கள் அது கலப்படம் இல்லை இது இது ரெண்டுலேயுமே ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று தெரியுது ஏன்னா அந்த இருபது ரூபா டோக்கன்லையும் கொடுத்தாங்க ஆனால் காசு கொடுக்கலன்னு மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடினாங்க அதே போல இங்க உள்ளாட்சி தேர்தலில் கொலுசு கொடுத்தாங்க இல்ல இல்ல இது போலியான கொலுசு அங்கேயும் மக்கள் மைண்ட் செட் எங்க இருந்து வருது தெரியுமா தேர்தலில் தோல்வி உற்றால் வாக்காளர்களை சோற்றால் அடித்த பிண்டங்கள் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடியது கருணாநிதியின் வழக்கம் இதை வந்து முரசலியில் அவர் பல முறை கட்டுரையாகவே எழுதுவார் ஒரு ஒரு முறையும் தோ தேர்தலில் தோற்கும் பொழுது வெற்றி பெற்றால் தன்னுடைய சாதனை என்றும் தோற்றால் எங்களை மக்கள் தோ தோற்கடித்து விட்டார்கள் மக்கள் வந்து முட்டாள்கள் அல்லது சோற்றால் அடித்த பிண்டங்கள் இப்படின்ட்டுலாம் வந்து பேசக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்தினாரா ஆமாம் இதே வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் முரசலியோட தலைமை ப பதவியில் இருக்கக்கூடிய திரு உதயநிதி அவர்களை தயவு செய்து இவன் கொஞ்ச நாளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா முரசலியை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பது காலகட்டத்தில் முரசலியை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணாங்க டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி எல்லாம் ஆர்கைவ்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது பழைய முரசலியோட கட்டுரைகள் கருணாநிதி எழுதிய கடிதங்கள் உடன்பிறப்புகளுக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஆன்லைனில் கொண்டு வந்தாங்க அதிலிருந்து பல தரவுகளை எடுத்து நம்ம வந்து பகிர ஆரம்பித்த உடனேயே சமூக வலைதளங்களில் பகிர ஆரம்பித்த உடனேயே அதை முடக்கி விட்டார்கள் அது உடனே முடக்கி விட்டார் ஒரு மூன்று நான்கு தினங்கள் எல்லாம் முடக்கி விட்டார்கள் நான் சவாலாகவே வைக்கிறேன் வந்து இல்ல நான் சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது கால காலகட்டத்துல முரசொலியை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணாங்க கருணாநிதி இருந்த பொழுதே நான் சொல்றேன் அப்ப முடக்கி விட்டார்கள் ஏன் அதை செய்யணும் ஏன்னா இந்த வரலாறு எல்லாம் வெளியே வரும் அப்போ இவர்களுடைய மைண்ட் செட் என்ன மக்களை வந்து ஒரு ஒரு தங்களுடைய தேவைக்கான ஒரு பொருளாக பார்க்கிறார் மக்கள் என்ன அவ்வளவு முட்டாள்களை மக்கள் முட்டாள்கள் கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது அதுதான் சொல்றேன் நீ நீங்க சோற்றால் அடித்த பிண்டங்கள் என்று சொன்னாலும் சரி உங்களை நம்பி எப்பொழுது வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது கொடுப்பார்கள் அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தவறாக பயன்படுத்துவீர்கள் மீண்டும் உங்களை மூளையில் உட்கார வைப்பார்கள் இதுதானே வரலாறு இவங்களோட வரலாறு எடுத்து பாருங்க இப்படித்தானே வந்திருக்காங்க இவங்க முதல் முறை அதாவது எழுபத்தி ஒன்னுல திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதிமுகவில் இருந்த பொழுது இவர்கள் இணைந்து இவங்க வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்தார்கள் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்திரா காங்கிரஸை வந்து போட்டியிடக்கூடாது அப்படின்ற கண்டிஷனில் தான் அதாவது சட்டமன்றத்தில் போட்டியிடக்கூடாது நாடாளுமன்றத்தில் அதிக இடங்கள் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்ற உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் சரியா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் எண்பத்தி ஒம்பதில் இவங்க ஆட்சிக்கு வராங்க வந்து அதுவும் இரட்டையில் இல்லாத ஒரு சூழலில் தான் ஆட்சிக்கு வராங்க வந்து ஒரு அறுபத்தைந்து நாட்கள்லேயே நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் மருங்காபுரி மதுரை மேற்கு இதில் நம்ம பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வந்தது வெற்றி வந்தது அப்படின்ட்டு இரட்டையிலையை மீட்டெடுத்து எப்படி அதிமுக தன்னை நிலையாட்டி கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இடைத்தேர்தலையும் அதிமுக எப்படி அணுகுகிறது ஒவ்வொரு இடைத்தேர்தலையும் திமுக எப்படி அணுகுகிறது அப்படின்றத எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் நாம் மக்கள்கிட்ட போய் பாசத்தை காட்டுவது இல்லையா நாம் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறது இல்லையா கண்டிப்பாக அதிமுக தோண்டன் நினைக்கிறான் செய்கிறான் எப்படி அந்த ஊரோட போய் மக்களோட மக்களாக இருந்து வசித்து அவர்களுக்கு ஏதாவது பொருள் அதாவது இப்போ போய் ஒரு ஹோட்டலில் போய்
இந்த காயின் கொடுக்கறது இந்த காயினை கூட இயந்திரமா தராங்க இந்த ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும் ஒரு வாக்குக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஆனால் கட்சியினரை இவர்களே நம்பவில்லை இந்த ஐந்தாயிரம் ரூபாய் எவ்வளவு சுட்டிட்டு போவான்னு தெரியாதுன்றதுனால நான் காயினாக தருகிறேன்னு காயின் தனியாக தயார் செய்து இவர்கள் கொண்டு வந்து தருகிறார்கள் அதுல எவ்வளவு கலப்படம் இருக்க போறது அப்படின்றது வேற விஷயம் அந்த கலப்படம் கூட எவ்வளவு போய் சேருன்றது வேற விஷயம் ஒரு ஓட்டுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு காயின் கொடுக்குறாங்கன்னா அங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஓட்டுக்கு மேல இருக்கு அதுல பாதி பேத்து கொடுத்தாலே எவ்வளவோ கோடிகள் ஆகுமே அதான் இப்ப நீங்க இடைத்தேர்தலுக்கு இவ்வளவு கோடிகள் செலவு பண்ண வேண்டிய என்ன அந்த காசு எங்க இருந்து வந்தது ஓட்டுக்கு அஞ்சாயிரம் மட்டும் இல்ல தவிர்த்து இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவங்களை வந்து அழைத்து இவர்கள் வந்து முந்நூறு ரூபாய் கொடுக்குறோம் முந்நூறு ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு ரூபாய் நீங்க வந்து அந்த ஏரியால மட்டும் நீங்க கேம்பெயின் பண்ணணும்னு என்கேஜ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்திய வரலாறுலேயே ஒரு பொது கூட்டத்திற்கு போக கூடாது என்பதற்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து தடுத்து தடுத்து நிறுத்தி வைத்தது எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க அதிமுகவுடைய வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்திற்கு வரக்கூடிய கூட்டத்தை தடுத்து நிறுத்தி நிறைய சத்திரங்களில் தடுத்து நிறுத்தி அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிப்பதற்கு நீர் கூட கொடுக்காம அவர்களை இந்த கூட்டம் முடியும் வரை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க இப்ப அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தங்க காசு அது போக இருநூறு ரூபாய்க்கு சிக்கன் நீ அடுத்த வாரம் ஒரு கிலோ மட்டும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிது இவ்வளவுலாம் கொடுக்கும் அஞ்சாயிரம் பிளஸ் ஒரு ஆயிரம் ஆறாயிரம் ஒரு ஆறாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் வெளிப்படையா பார்க்கும் போது அது போக நீங்க சொன்ன இந்த முன்னூறு முன்னூறு அப்படி பார்த்தா ஒரு ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பன்னெண்டு ரூபாய் வரைக்கும் தேர்த்திருவாங்க போலயே வருது காசு யாரு இதை ஃபண்டு பண்றாங்க அதுதான் அதுதான் கரூர் ஃபார்முலான்னு சொல்றாங்களே இப்ப நீங்க திருமங்கலம் ஃபார்முலா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப அடுத்தது கரூர் ஃபார்முலா இந்த கரூர் ஃபார்முலா தான் இந்த சிக்கன் மட்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வரைய கலைபர மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னன்னாக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் கொண்டு போய் இந்த சிக்கன் பாக்கெட்டை விநியோகம் செய்யும் போது பெரிய கலவரமே நடந்துருச்சு அங்கே இதெல்லாம் ஆதாரமே இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நடந்து நான் காணொலிகளை வேணால் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அங்கே ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்கே வந்து கூத்துகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் கடந்து ஏன்னா மக்கள் வந்து அவங்க வாக்களிக்க போற கட்சிக்கு தான் அவங்க வாக்களிக்க போறாங்க அது எந்த கட்சியாவனா இருக்கட்டும் அது திமுக இருக்கட்டும் அதிமுக இருக்கட்டும் இல்ல வேற கட்சிகளா இருக்கட்டும் அவங்க போய் வாக்களிக்க இது இதனால பெரிய டிஃபரன்ஸ் வர போறது இல்லை ஆனால் இவர்கள் பயப்படுவது என்ன அப்படின்னா இவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற உத்தரவாதம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் இவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற உத்தரவாதம் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நாங்கள் வெற்றியை பெற்று தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு இவர்கள் துணிந்து விட்டார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் அந்த பெயர்கள் சரிபார்க்கப்படாமல் அந்த இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் தேர்தல் ஆணையத்துல கொண்டு போய் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்ப அதுல எவ்வளவு வந்து அவங்க சரி பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து இருந்துதான் பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் என்ன மோகன் சார் என்ன சார் ஏதோ விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் உங்களை நிறைய பேர் திமுக வந்து விமர்சனம் பண்ணி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதை வந்து நேரடியா கண் கூட பாக்குற மாதிரி எல்லாம் நடக்குதே சார் சிக்கன் கொடுக்குறோம் மட்டன் கொடுக்குறோம் என்ன சார் இது சிக்கன் ஃபார்முலா சிக்கனும் கொடுக்கல மட்டனும் கொடுக்கல நீங்கள் தவறான குற்றச்சாட்டுகள் இந்த இது எலெக்ஷன் வந்து இடைத்தேர்தல் அங்கே பணியாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒன்றரை ஆண்டுக்குள்ளே அவர் காலமாகி விட்டார் அவர் ஐந்து ஆண்டு காலம் பூர்த்தி செய்யவில்லை அந்த சிம்பத்தி ஓட்டு அங்கே கண்டிப்பாக உண்டு ஏனென்றால் அவர் வந்து வேகமாக பணியாற்றுகின்ற ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் அவருக்கு பதில் வழக்கமா நீங்க ஓட்டு கேட்க போறீங்க அப்படின்னா நாங்க இதெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு ஒன்னா வாக்குறுதி கொடுத்து ஓட்டு கேட்போம் இல்ல அப்படின்னா இதெல்லாம் நாங்க செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்து இதெல்லாம் நாங்க பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சு பேசுவோம் ஆனா சிம்பத்தில நாங்க ஓட்டு வாங்கிக்குவோம் அப்படின்னா அதான் கிஷோர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொன்னாரு தரம் தாழ்ந்த முறையில இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க நாங்க அதை கோடிட்டே காட்டல நீங்க சொன்னதுனால அதை வாங்கி விட்டார்கள் இதை வாங்கி விட்டார் அப்ப மக்களை குறை சொல்லுகிறீர்களா வாங்கிய மக்களை இங்க யாரும் சொல்லல கேள்வி கேட்டு வாங்கினதானே சார் குடுப்பா குடுத்ததானே வாங்கிருப்பாங்க அப்ப வாங்கலாம் தவறு இல்லையா அப்ப லஞ்சம் வாங்கியது தவறு இல்ல குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்க போட்டோ எடுத்து நீங்க போய் கொடுங்க தேர்தல் கமிஷனுக்கு போய் முறையிட வேண்டியது தானே 
நிரூபிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க பாப்போம் ஏன் தேர்தல் கமிஷன் புகார் கொடுக்கல ஏன் நிறுத்தல இந்த தேர்தல சும்மா வந்து குற்றச்சாட்டு வந்து நிறுத்தணும்னு ஆசையா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சொன்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல நீ உங்களுக்கு தேர்தல் ஏன் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன பயமா அவங்களுக்கு கொடுத்ததை வாங்கி கொள்ளட்டுமே ஆனால் ஓட்டு போடுகின்றவர்கள் மக்கள் மக்கள் தான் தீர்ப்பளிப்பார்கள் நீங்கள் கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் மக்கள் தீர்ப்பு தானே அப்ப நீங்க அதை பொறுத்திருந்து வைக்க வேண்டும் நான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லிடுறேன் நேத்துக்கு செய்தியாளர் அவரை குற்றச்சாட்டு இல்ல அவங்க என்ன சொன்னாருன்னா காசு குடுக்கறாங்களா அதெல்லாம் மக்கள் வரி பணம் தான் அவங்க வாங்கிட்டு என்னவோ மக்களுக்கு என்ன தோணுதோ யார் உண்மையாலுமே மக்களுக்காக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வாக்களிப்பாங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு அவர் சொன்னாரு திமுக என்ன சொல்றாங்கன்னா மக்கள் வாங்கிட்டா ஓட்டு யாருக்கு போடணும் அவர் சொல்லிருக்காருல்ல எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லிருக்காருல அப்ப வாக்களிப்பார்கள் இல்ல அப்ப இது வந்து போலியான இது குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டு தயவு செய்து மக்களை கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள் இது ஜனநாயகம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு என்றால் யாராவது இல்லை என்று மறுக்க முடியுமா ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அப்ப நீங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கல தேர்தல் ஆணையம் யாருக்கு கீழ இருக்கு நீங்க சட்டம் படிச்சு நீங்க போய் இல்ல சார் நீங்க ஏன் சார் நீங்க சட்டம் படிச்சு வரதா அத ஆதிக்கத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் யாருக்கு கீழ இருக்கு சார் இந்தியன் தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துக்கணும் இந்தியன் தேர்தல் ஆணையில கொடுக்க வேண்டியதானே அதையே தான் கொடுத்துங்க இங்க பண்ணலனா என்ன சார் இது நீங்க அங்க கொடுத்தீங்க நாங்க எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அங்க போய்க்க அப்படி இல்ல இல்ல உங்களுக்கு இல்ல இல்ல நீங்களே போய் எதிர்க்கட்சி எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து போலியான வாக்குகள் எல்லாம் சேக்கறாங்க போலியான வாக்கு ஓட்டர் எல்லாம் நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 சொல்றாங்க பிரச்சனை <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 எங்க பேசணும்னா சட்டமன்றத்துல வந்து பேசுங்க அங்கயும் பேசல வெளியே வந்து பேச மாட்டேன்றீங்க வெளியில வந்து பேசுங்க வெளியே பேச மாட்டேன் பேச வீட்டுக்குள்ள எல்லா செவத்தையும் மூடிட்டு கதவை எல்லாம் பூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்தா சார் பேசணும் நாங்க அப்படி சொல்லலையே அப்படி சொல்லலையே இது நான் தான் ஏற்கனவே டெமோக்ராசி கண்ட்ரின்னு சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உரிமை இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த டிஎல் சார் என்ன நீங்க முடியலனா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க இன்னும் 3 வருஷம் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்புறம் தேர்தல் வரும் அப்போ முடிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய ஒத்துமை இருக்கா நான் கேக்குறேன் இல்ல இல்ல திருப்பி கேக்குறேன் பொறுமையா இல்ல சார் எனக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இன்னும் மூன்றரை வருஷம் இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்கன்னா மூன்றரை வருஷத்துக்கு எங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நாங்க இதைத்தான் பண்ணுவோம் இதை ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் சொல்ல வரீங்க இது இதை விட பல சாதனைகளை மூன்றாண்டு காலத்துல செய்து முடிப்போம் என்றுதான் சொல்லணும் உள்ளபடியே எனக்கு மட்டும் இல்ல கண்டிப்பாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள் மக்கள் கண்டிப்பாக தெரியும் நம்மளுடைய அவங்க வந்து அவ்வளவு எளிதானவர்கள் அப்ப ஓட்டு வெற்றி பெற்றா நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா தெரியும்ல மக்களுக்கு தெரியும்ல கண்டிப்பாக தெரியும் சிக்கன் வாங்கின மக்களுக்கும் தெரியும்ல அவர்கள்ிக்கிழமை <laughs> 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 
அவங்க வாங்குனாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சிக்கன் சாப்பிட்றவங்க ஜாஸ்தின்னு ஒரு பொதுமக்களாவது பேட்டி கொடுத்தாங்களா நாங்க வந்து ஒரு இடைத்தேர்தல்ல என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு உள்ளபடியே ஜனநாயக நாட்டுல பெரிய ஷாக்கிங்கா இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேச மக்கள் கிட்டே விட்டுடுவோம் சார் மக்கள் கிட்டே விட்டுடுவோம் மக்கள் தான் சார் எடுக்க போறாங்க நீங்களும் ஈரோடு கிடையாது நானும் எனக்கு ஈரோட்டில் ஓட்டு கிடையாது ஈரோட்டு மக்கள் முடிவு பண்ணி பங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அக்னிஸ்வரன் சார் உண்மையிலுமே எனக்கு வந்து என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஒரு பக்கம் என்னன்னா சிக்கன் கொடுக்கறங்கிறாங்க சிக்கன் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து மட்டன் கொடுக்க போறாங்க இன்னொரு பக்கம் சீட்டு கொடுத்து நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க தங்க காசுன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு விஷயம் எல்லாம் வெளியில் வருது உடனே நீங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதான் இதை எல்லாம் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா இல்ல இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்கறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய விஞ்ஞான ரீதியான அப்ரோச்சா எப்படி சார் இதை புரிஞ்சுக்கிறது நியூஜி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அதாவது சார் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியது தானே சார் நானும் எனக்கு ஈரோட்டில் ஓட்டு இல்லை சார் உங்களுக்கும் சிக்கன் போச்சு எனக்கும் போச்சு சார் ஒரு கிலோ சிக்கன் மட்டன் வேற வரணும் தங்க காசு வேற வரணும் டோக்கன் எப்போ தர போறீங்க நம்மளுடைய நம்ம மோகன் சார் கொஞ்சம் நம்ம வளர்க்குறீங்க தெரிஞ்சவர் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நீங்களாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஓட்டு இல்லை அந்த நாற்பதாயிரம் ஓட்டு இருக்குல்ல அதுல ஏதாவது ஒன்னாவது நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலான்னு கேட்குறீங்க வளர்க்குறீங்க நீங்க சட்டப்படி நடந்துக்கோங்க சார் செத்து போனவங்க பேரையே வச்சுக்கிட்டு இன்னும் டோக்கன் கொடுத்தேன் சிக்கன் கொடுத்தேன் மட்டன் கொடுத்தேன்னு கணக்கு எழுதிட்டு அங்கே தலைமை காலத்தில் கணக்கு வச்சுக்க வேண்டியதா இதுதான் லைக் ரைட் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சார் சொன்னார் அதாவது நீங்கள் போய் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் கொடுங்க அப்படின்னாரு புகார் கொடுங்க யார் கொடுக்கல தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் புகார் கொடுத்துருக்கிறார் தேர்தல் ஆணையத்தில் விழாவாரியாக இந்த பகுதியில் இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பூத்தில் இந்தந்த இடத்துல இப்படிலாம் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உடனே இவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தை போய் புகார் கொடுங்க எங்க புகாரே உங்கள் மேலே தாங்க தேர்தல் அதிகாரி மேல தான் புகாரே ஏன்னா நீங்க பில்டர் பண்ணி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கணும் ஆனா இது இவங்க செய்யல அப்படின்னு சொல்றதுதான் புகாரு அதை பற்றி என்ன இது வரைக்கும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா நீங்க புகார் கொடுங்க புகார் கொடுத்தாச்சு அப்ப என்ன நடவடிக்கை நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அதை நீங்க தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி கொடுத்த புகார் எங்களுக்கு வந்துச்சு ஒருவேளை வரலன்னா தான் சொல்லுங்க அதுக்குள்ள நீங்க தேர்தலே முடிச்சு விட்டுருவீங்க நீங்க தான் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களே அதாவது இது ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் சார் சொன்னாரு இது வந்து சட்டமன்றத்தில் பேச வேண்டியதானே அப்படின்னா பத்து வருஷம் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சியாக இருந்தீங்களே அப்போ நீங்கள் எங்கே பேசுகிறீங்க சட்டமன்றத்துக்குள்ளே தானே பேசுனீங்க அது இல்லாமல் முப்பதாயிரம் போராட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அனுமதித்தார் அது ஜனநாயக நாடு ஒரு விவசாயி நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்து ஜனநாயக குரல் வலையை நெறிக்காமல் திமுகவுக்கு நீங்கள் நடத்துங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் தான் முதலமைச்சர் ஆகையினால சார் சொன்னார் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் அதெல்லாம் திமுகவுக்கு பொருந்தாது அந்த இலக்கணம் இவங்களுக்கு ஒத்தே வராது ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்கன்னு அர்த்தம் பை த பீப்புள்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணு அர்த்தம் ஃபார் த பீப்புள் ஃபார் ரொம்ப ஃபாரா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆகவே இவர்கள் ஒரு ஜனநாயக கட்சி நடத்தி ஒரு ஜனநாயக நாட்டுல ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி நான் கேட்கிறேன் சார் வந்து மிகப்பெரிய மனிதர் பெரிய ஆளுகளுக்கெல்லாம் சார் வந்து ஆலோசகர் இருந்திருக்கார் நான் கேட்கிறேன் திமுக ஆரம்பிக்கிற போது ஐம்பெரும் தலைவர் தானே ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஐம்பெரும் தலைவர்களை யாராவது ஒருத்தராவது ஒரு நாளாவது முதலமைச்சரா இருந்தாங்களா இல்ல சரி அதை கூட விட்டுருவோம் ரொம்ப பழசாய் போச்சு நாற்பத்தி ஒன்பது கதை சரி அறுபத்தி ஏழு கதைக்கு வருவோம் அண்ணா அந்த கட்சி ஆரம்பிச்சார்ல இன்னைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது அமைச்சர் ஈரோடு கிழக்கில் இருக்கீங்க அதுதான் திராவிட மாடல் மாடலா அது ஆடலா இல்ல சாடலான்றது மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும் அப்படிங்கறதையும் அவங்களே முடிவு பண்ணுவாங்க அதுவும் சேர்த்து முடிவு பண்ணட்டும் இப்ப நான் கேக்குறது அந்த எட்டு அமைச்சர்கள் இருந்தாங்கல்ல அந்த எட்டு அமைச்சர்கள்ல கலைஞர் கருணாநிதி ஒருவரை தவிர எத்தனை பேரு இன்றைக்கு அமைச்சரவையில் இருக்கிறார்கள் இல்லையே ஆள் காணாமே ஏ நீங்க அறிஞர் அண்ணாவினுடைய புதல்வராக இருந்த நீங்க அரிமலத்தையே காணாம ஆக்கிட்டீங்களே பரிமளம் ஆக இவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்துல நாம வந்து ஊடகத்துல நான் ரொம்ப நான் பணிவா வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது ஒரு ராஜபக்ச இருந்து இலங்கை அழிச்சாச்சு தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சியிலும் அப்படி ஒரு ராஜபக்ச உருவாக கூடாது என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் வரட்டி வரட்டி அட
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அண்ணா மறைவுக்கு வந்த காசுகள் அரையனா காலனா உரனா அப்படி வாங்கி திரு வைகோ அப்துல் ரஹ்மான் ரகுமான் கான் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து வாங்கிய பணத்தில் எண்பத்தி ஆறு குரோட் அங்க இருக்குது யாருடைய பணம் அண்ணாவின் இறப்பில் வந்த பணம் இன்றைக்கு என்ன இதுல இருக்குது ஆகவே இதுதான் பாரவே நாங்க தான் நடத்துவோம் எங்க நாங்க தான் நாங்க சொல்றாலு தான் அதனால ஒரு கூடையில நூறு ஆப்பிள் இருந்துச்சு ஒரு ஆப்பிள் இருந்தா போதும் அழுகன ஆப்பிள் நூறு நூறு ஆப்பிள்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆப்பிள் நல்ல ஆப்பிள் ஆனால் ஒரு ஆப்பிள் அழுகன ஆப்பிள் அதை வச்சு அப்படியே கட்டிருங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது இதாயிரும் அழுகிரும் காரணம் என்ன ஒரு அழுகிய சிந்தனை இருந்தால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பலமானது அத்தனையும் காலி பண்ண முடியும் நான் என் குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கிறேன் அந்தந்த மாவட்ட செயலர் அவன் குடும்பத்துல மகன கவுன்சிலரா அமைச்சரா அல்லது வந்து எம்எல்ஏவா வச்சுக்கோ இதுதான் மாடலா சரி மாடல கூட நீங்க மாதிரின்னு மாத்த முடியுதா உங்களால நம்ம ஸ்கூலுன்றீங்க நம்ம தமிழ் ஸ்கூல் ஆங்கிலத்தில் தெரிங்க இப்ப வந்த விளம்பரத்துல அதுதான் வருது ஆகவே இவர்கள் பேசுவது எல்லாமே நம்முடைய சகோதரி கேட்டாங்களே செய்தி தொடர்பாளர் சிவசங்கரி மடம் கேட்டாங்களே நீங்க என்ன நல்லது செஞ்சீங்க ஒரு நல்லது செஞ்சிருக்காங்க சார் என்ன பெண்களுக்கு இலவச பயணம் அது ஏன் தெரியுமா அண்ணா திமுகவுக்கு பெண்கள் எல்லாம் ஆதரவு வாக்குகள் அதிகம் அந்த வாக்குகளை அறுவடை நீங்க தானே சொன்னீங்க நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி போக்குவரத்து துறையில நட்டம் இருக்குன்னு வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் பண்ணீங்களே நிதி அமைச்சர் சொன்னாரு சொன்னதுக்கு பிறகு நீங்க குடுக்கறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதை நம்ம வாங்கிக்கிருவோம் ஆக இவர்களுடைய நோக்கம் அதுதான் இந்த நோக்கத்துக்கு மினி கிளினிக்கை ஏன் மூடுனீங்க அம்மா உணவகத்தை ஏன் மூடுனீங்க ஆக வந்து இவர்கள் செய்வது எல்லாமே எதெல்லாம் சாதனைகளோ ஆயிரத்தி நானூறு கோடி அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் தொண்ணூறு விழுக்காடு வேலையை முடிச்சிட்டாங்களே ஏன் நீங்க அதை தொடக்கி வைக்கல ஏன்னா பேர் அவங்களுக்கு அதிமுகவுக்கு போயிரும் பேர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு போயிரும் ஆகவே இவர்கள் எந்த நல்லது செஞ்சாலும் நான் கேக்குற அம்மா உணவகத்துக்கு சப்பாத்திக்கு மாவில்லைன்றீங்க கொலுசுக்கு காசு இருக்கா தங்க காசு கொடுக்கறதுக்கு டோக்கனுக்கு காசு இருக்கா ஆனா இந்த தங்க காசு இந்த கொலுசு விவகாரம் இந்த காசு கொடுக்கறது மட்டன் சிக்கன் கொடுக்கறது இதையெல்லாம் கொண்டு போய் தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட போய் நீங்க ஏன் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னு கேட்கறாங்க எனக்கு என்னன்னா அந்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட எடுத்துட்டு போனா அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அரசு கிட்ட இருந்து ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் எது வந்தாலும் நீங்க எடுக்க கூடாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அழுத்தம் தந்துகிட்டு இருக்காங்களா என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறோம் ராத்திரி பகலாக உழைக்கிறோம் ஊடகத்தில் வந்த உடனே நாங்கள் ரியாக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிலாம் சும்மா சார் இவங்கெல்லாம் டெல்லியில் அமித்ஷாவனுடைய பையன் ஜெய்ஷா ஆக அந்த நேரடி தொடர்பில் அங்கே போனால் நீங்களும் நானும் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இங்கே வந்தால் ஜனநாயகத்தினுடைய தூணு ஜனநாயக தூண் மட்டும் இல்ல கடலுக்குள்ளே ஒரு தூணு பேனா பேனா தூண் வைக்க போறோம் இது கூட இருக்கிற கட்சிகள் யாரும் எதிர்த்து கேட்கறது இல்ல அதைத்தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டுடைய மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாரு அப்படியே வாய் மூடி மௌனிகளா எது சொன்னாலும் மண்டே மண்டே ஆட்டிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க பேசலாமா வேங்க வேயல என்ன ஆச்சு நீங்க குடிநீர் தொட்டியில மலம் கலந்தது எது வரைக்கும் என்ன ஆச்சு நீங்க திராவிட மாடலாச்சு தாழ்த்தப்பட்டோரின் பாதுகாவலமாச்சு சிறு நீங்க சிறுபான்மையினுடைய தூதுவராச்சு என்ன ஆச்சு அந்த தொட்டியவே அகற்றிருங்க <laughs> 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 ஒரு சின்ன தொகுதி அந்த தொகுதி ரெண்டு ரெண்டே கால் லட்சம் ஓட்டு தான் மொத்தமாகவே அதுக்கே நீங்கள் இரநூறு கோடி செலவு பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு தள்ளுனாங்கன்னா அதிமுக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதால அவங்களுக்கு அந்த அழுத்தமா மனோஜ் சார் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க ஏன் இதுக்கு வந்து இது அப்படின்னா இவங்க ஒன்றரை வருஷ காலத்தில் ஒரு இடைத்தேர்தலில் இந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு இந்த ஆட்சியை கலைத்ததற்கு சமம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறணும் ஓ ஓ வெற்றி பெற்று விட்டால் இவர்கள் சார் சொல்றாரு மூன்றரை ஆண்டு காலம் நீங்க முன்னூறு ஆண்டு காலம் கூட ஆளலாம் நீங்க உங்க கட்சி இருக்கலாம் ஆனா பத்தாண்டு காலம் ஏன் மக்கள் ஆள விடல திமுகவில இருந்து பிறந்து வந்ததுதான் அதிமுக ஆனா பிறந்து வந்த அதிமுக முப்பத்தோரு வருஷம் ஆண்டுச்சு ஏன் வந்து தாய் இத்தனை அடி பஞ்சா இதா அத்தனை அடி போகணும்வாங்கல்ல ஏன் தாய் பாய முடியல அதுக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அது அந்த தாய் தான் இந்த நூறு ஆப்பிள் அழுகு ஆப்பிள் உள்ள போயிச்சே அப்ப மக்களுக்கு எங்க நீங்க பாக்க போறீங்க 
ஆகவே இவர்களை நோக்க இன்னொன்னு கேட்டீங்க நல்ல கேள்வி சார் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஏன் இவ்வளவு காசு வருது எப்படி இவ்வளவு பணத்தை செலவழிக்கிறாங்க அதெல்லாம் அது அப்படித்தான் எப்படி தெரியுமா பத்தாண்டு காலம் செல்வி ஜெயலலிதா அம்மாவும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் வாங்கிய மொத்த கடன் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஆனா திமுக அரசு ஆட்சி விட்டு போகிற போது ஒரு லட்சம் கோடி ஏறத்தாழ மொத்தம் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி தலைமை செயலகத்துல முதலமைச்சர் பதவி விட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியேறுகிற போது மொத்த கடன் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி நம்ம மக்கள் திமுக பத்து வருஷம் பாவம் தனியா தாகத்துல இந்த காக்கா என்ன பண்ணும் தண்ணி கீழே இருந்துச்சுன்னா கல் எடுத்து போட்டு போட்டு தண்ணியை பெருசாக்கும் அந்த மாதிரி வாங்காத மக்களுக்கு செய்யாத திட்டத்துக்காக இவர்கள் இதுவரைக்கும் அவர்கள் வாங்கி இருக்கக்கூடிய கடன் ஒன்றரை வருஷத்துல ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஏறத்தாழ ரெண்டு லட்சம் கோடி எங்க போகுது தெரியுமா அதுதான் அதெல்லாம் எங்க போகும் சாதாரண நீங்க பாருங்களே இப்ப குடிநீருக்கு இந்த போடுறாங்கல்ல சார் மழைநீர் இதுன்னு அந்த மண் எடுக்கிறாங்கல்ல அந்த மண் ஒரு லோடு ரெண்டாயிரம் நகராட்சி துறை அமைச்சரும் நகராட்சி துறை அதிகாரிகளும் அந்த மண்ணெல்லாம் எங்கயா போறீங்க எத்தனை மெட்ரிக் டன் தமிழ்நாடு முழுக்க எடுத்திருக்குது எங்க போய் விற்கிறீங்க கவுன்சிலருக்கு என்ன கணக்கு ஏதாவது கணக்கு இருக்கா மண்ணையும் பொண்ணாக்கும் அரசு அப்படி எல்லாம் எடுக்க கூடாது அந்த அரசு நீங்க அதுதான் இவர்களை பொறுத்தளவில் நீங்க காற்றையே காசாக்க தெரிந்தவர்களுக்கு மண்ணை மலடாக்க தெரியாதா என்ன சிவசங்கரி மேடம் என்ன சொல்லுங்க ஸ்டாலினோட இந்த சிக்கன் ஃபார்முலா எடுபடுமா எடுபடாதா என்ன நடக்க போகுது கண்டிப்பா எடுபடாது சார் நம்ம அனில் அமைச்சர் என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்காரு அவர் ஏதோ மூழ்கும் கப்பல்ன்றாரு அது மூழ்கிட்டு இருக்கு இப்ப திமுக ஆட்சி என்னன்றீங்க ஒரு மூழ்கிற கப்பல் அந்த மூழ்கிட்டு இருக்க மக்களை கரை சேர்க்கிற கப்பல் எதுனா அது அதிமுக அத முதல்ல அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா காலம் இப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும் காலம் ஒரு சக்கரம் சார் கீழே இருக்கிறது மேல வரும் இந்த செந்தில் பாலாஜி எப்படிப்பட்டவரு யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாத செந்தில் பாலாஜி உச்சத்துல கொண்டு வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கட்சிக்கே துரோகம் செய்யறாருன்னா ஸ்டாலின் அவர்களை வெளியே தள்ளிட்டு அந்த இடத்துல வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் அவங்க எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அது அவங்களுடைய பிரச்சனை ஆக மொத்தம் பணத்தை நம்பி மகாராஷ்டிரா விஷயத்துல என்ன சார் நீங்க இப்ப பொறுப்பாளரா வந்து செந்தில் பாலாஜிய போட்டாலே எல்லாம் நடந்துரும்ன்ற ஒரு கற்பனை உலகத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க அது கண்டிப்பா நடக்காது மக்கள் இப்ப நீங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய எம்எல்ஏக்களும் சரி அமைச்சர்களும் சரி எந்த அளவுக்கு மக்களை தரைக்குறுவா நடத்துறாங்கறத மக்கள் பாக்குறாங்க அதாவது தலையில தட்டுறதோ ஓசின்றதோ அப்புறம் மக்கள் வந்து மிருகத்துக்கு சமம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க சொல்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மக்கள் கொந்தளிச்சு போயிருக்க அடிப்படையில் <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 மோகன் சார் நான் எல்லாருக்கும் பிரியாணி போடுற சிக்கன் கொடுக்குறீங்க கடைசியில் உங்களே பிரியாணி பண்ணிட போறாங்க இல்ல ஒரே ஒரு இது பாயிண்ட் இப்போ அக்னிஸ்வரன் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னார் அண்ணாவுடைய வாரிசுகளுக்கு எதுவுமே வந்து இந்த அரசு செய்யலை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்களுக்கு வந்து வந்து பொறுப்பம் கொடுக்கல என்ன அண்ணாவுடைய வளர்ப்பு மகன் பரிமளம் டாக்டர் பரிமளம் அவர் என்னுடைய நண்பர் அவர் அவருக்கு அவரை தேடி எம்பிபி சீட்டு வந்து கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கணும் அவர் ஏற்றுக்கல இதுதான் நிகர்சனம் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கூட்டணி ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது அவர்கள் சிதறி விடவில்லை நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 See, 
ஒரு கூட்டணி என்பது தர்ம எதிர்ப்புக்காகவும் அவங்க காங்கிரஸுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது எல்லா கூட்டணி எங்களுடைய கூட்டணி வலுவாக தான் இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் சைடு உங்களுடைய குறை என்ன மோசமான அரசு எதுவுமே பண்ணலை எல்லாமே தானே எதிர்கட்சி சொல்கிறீங்க ஏன் ஒன்றா இல்லை எல்லாம் தனித்தனியாக நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு நாள் பேசிய நான் திருப்பி கேட்குறேன் சார் இவ்வளவு நாள் பேசிய அண்ணாமலை பேசினார்ல இன்னைக்கு ஏன் தேர்தலை பற்றி பேசலை சொல்லுங்க பாப்பா சார் அது நீங்கள் அவருக்கு தான் சார் கேட்கணும் அப்போ உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்கள் உங்கள் கூட்டணி மேலே பார்த்தீங்களா நம்பிக்கை இல்லை என்பது அர்த்தம் அறிக்கை அப்படி இல்லை குழப்பானா சார் தெளிந்த நீரோடை என்ன <laughs> 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 இந்த பிரச்சாரத்தை பண்ணுவீங்களா பொறுத்திருந்து அதுல எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து மேடையில் இல்லன்னா கூட்டணியில குழப்பம்னு நாங்க எடுத்துக்கலாங்கிறது மோகன் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு நன்றி சார் நன்றி அதை நம்ம அப்பவே பார்க்கலாம் பரவாயில்ல பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சொல்லுங்க கிஷோர் ரொம்ப சொல்லுங்க கூட்டணியில குழப்பம் வந்து இருப்பதாக சொல்றாங்க அண்ணா திமுக கூட்டணியில எந்த குழப்பமும் கிடையாது அத்தனை கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் அவர்கள் இரட்டையலையை வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்றதுல ஒருமித்த கருத்துடன் இருப்போம் அப்படின்றதை இழிவுபடுத்தி விட்டார்கள் ஹேவிங் செட் தட் திமுக எடுத்துக்கோங்க வி வி கே சிலங்கோவன் அவர்கள் அவர்தான் வேட்பாளர் அவர் வந்து செந்தில் பாலாஜியை பாராட்டுறார் ஆனால் முக்கியமாக அங்கே உட்கார்ந்து கவனித்து கொண்டிருக்கின்ற சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது முத்துச்சாமி கே என் நேரு இவர்களையெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளலை இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அங்கே எத்தனை க நீங்கள் கூட்டணி கட்சிகளோட ஒற்றுமையை ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களில் எம்பிக்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தில் பிஸியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுவீங்க மற்ற நேரத்துலலாம் பாராளுமன்றத்திலே காத்து இருக்கிற மாதிரி சரி அதை விட்டுருங்க எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் எத்தனை பேர் வந்து இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை கேளுங்க நீங்கள் காணொலிகள் ஆதாரத்துடன் காட்ட சொல்லுங்க மூன்று நான்கு எம்எல்ஏக்கள் விடுத்து வேறு யாரும் அங்கே போன மாதிரியே தெரியல யாரும் செல்வதற்கு தயாராக இல்லை சரி தங்கபாலு பிரச்சாரம் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்களாங்க இல்லை விஷ்ணு பிரசாத் பிரச்சாரம் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்களாங்க இவர்கள்லாம் அப்போ இவங்க கட்சிக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லை கூட்டணி வரைக்கும் நீங்கள் போக வேண்டாம் கட்சிக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லை இவர்கள் தாக்குப்பிடித்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் எதை வைத்துனா ஆளும் கட்சி அதோடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து அண்ணா திமுக எவ்வளவு எவ்வளவு தீவிரமாக பிரச்சாரத்தில் இருக்குங்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த மக்களுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க வந்து அதை ஈடு ஈடுகட்டுவதற்காக உழைப்பால் ஈடுகட்ட முடியாமல் செல்வாக்கால் ஈடுகட்ட முடியாமல் செல்வத்தால் ஈடுகட்ட முயற்சிக்கிறார்கள் நன்றி முயற்சிக்கட்டும் நன்றி அந்த முயற்சி எப்படி பலன் அளிக்குமோ அளிக்காதாங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அக்னி சார் ரொம்ப சுருக்கமாக என்னதான் தங்க கிளியை கூண்டுக்குள்ள வச்சு நீங்க சோறு போட்டாக்களும் அது பறக்கத்தான் நினைக்கும் நீங்க என்னதான் சிக்கன் ஒரு கிலோ மட்டன் ஒரு கிலோ கொடுத்தா கூட அது அதிமுகவுக்கு தான் ஓட்டு போடும் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் எப்படி வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு வந்து திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் திருப்பு முனையாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மருங்காபுரி செல்வி ஜெயலலிதா மாக்கு இருந்ததோ அது மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஈரோடு கிழக்கு திருப்பு முனை கட்சியும் ஆட்சியும் அடுத்த முதலமைச்சரும் அவர் தான் அது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் நம்மளுடைய ஈ வி கே சிலங்கோன் அந்த வேட்பாளர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சொன்னார் நான் வந்து நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்த நாள் எந்த நாள் தெரியுமா பிரபாகரன் இறந்த நாள் பிரபாகர் உயிரோடு இருக்கார் தலைவரை மகன் இறந்த இறந்த நாள் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னார் அதை வரவே உயிரோடு இருக்கார் தலைவரை அவர் அப்பா உயிரோட தான் இருக்கிறாரு ஆனா அவர் அப்பாவை அழிச்சிட்டேன்னு சொல்லி காங்கிரஸ் இன்னைக்கு இல்ல ராஜபக்ஷ குடும்பம் இன்னைக்கு நன்றி வணக்கம்